Крокодил старается схватить за морду, волочить и утопить. Кабанов спасает от нападения крокодилов, иногда маты его так называемые, торчащие из пасти острые пилки. Крокодилов в Африке много, а пить надо ежедневно. Поэтому мотыжная форма клыков помогает им в этом. Копание и охрана водопоя. Отвечая на атаки хищников, бородавочники часто атакуют их у водопоя или отдыхающими. Любят подтронивать над ними. Взрослый кабан может даже терроризировать группу молодых львов. Защищаясь от кошачьих, кабаны научились быстро бегать, порой до 50 км в час. Клыки их затачиваются автоматически, при желании. Смерть зубах хищника кажется человеку трагичной, потому что он сам ревнивый суперхищник. Но в дикой природе это самая благая смерть. Глубокую рану хищник не наносит, а сдавливает шею. Адреналиновый стресс ускоряет потерю сознания. Мозг отключается. Это в тысячу раз лучше умирать от старости или от дряхлости, или от болезней и прочих страданий, изобретать которые так любит человек. Конечно, дикий зверь побаивается человека, никогда не станет нападать первым. Но если он будет ранен или почувствует угрозу для потомства, то становится опасным. И опасность, исходящая от него, станет вполне реальной. Он может запросто наброситься на человека, вот тот перестал быть опасным для него.